ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു പ്രൊപ്പൈസ് പ്രൊപ്പൈസിലേക്ക് ആർക്കും സ്വാഗതം പുതിയൊരു സെഷനുമായി ഞാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് മറ്റൊന്നുമല്ല നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ഒരു സെഷൻ അതായത് ഈ നോർമലൈസേഷൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഈക്വിപേഴ്സിൻ്റെ എന്താണ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളതിനെ പറ്റി ആദ്യം കണ്ടത് ഫുള്ള് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് അതിൻ്റെ ഫുൾ കാൽക്കുലേഷൻസും അതിൻ്റെ ബാക്കി അതിൻ്റെ മൊത്തത്തിൽ എന്താ പറയുക ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫേസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ ലോജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ പറയുന്ന ആ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടുണ്ടാകുന്ന മെച്ചങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ചെറിയൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷനും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് പേജിലുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും ഞാനിവിടെ വായിക്കാൻ പോകുന്നത് ചെറിയൊരു സെഷനാണ് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിയണം കാരണം ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് ഇനിയും ഭാവിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യപ്പെടാൻ സാധ്യത ഉള്ളൊരു മെത്തേഡ് ഓഫ് കാൽക്കുലേഷൻ അല്ലെ മാർക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് ഈ കാണുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം വരും ഇങ്ങനെ മാർക്ക് മാർക്കായിട്ട് തന്നാൽ പോരെ അത് വെച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൂടെ പക്ഷേ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് വീണ്ടും പറയുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ സെഷൻസ് ആയിട്ട് സെയിം എക്സാം നടന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഇതിനെ നോർമലൈസ് ചെയ്യേണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്യൂ പേഴ്സൻ്റേലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് മെത്തേഡ്സും യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു എൻ ടി എ സ്കോറിലേക്ക് എത്തുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ വേറെ ഒന്നുമല്ല അതാണ് കാര്യം എല്ലാവർക്കും ഒരു ലെവൽ പ്ലേയിങ് ഫീൽഡ് അതായത് എല്ലാവർക്കും ഫെയർ ആവുക എന്നുള്ള ഒരു ദേശത്തോട് ഇതിൽ തന്നെയും പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ ബാക്കി ഇപ്പം നിലവിലുള്ളതിൽ ഏറ്റവും ഫെയറായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈക്വ് പേഴ്സൻ്റായത് ഓക്കെ അപ്പം നോക്കുക ഇരുപത്തേഴ് ഡിഫറെൻറ്റ് സബ്ജക്ട്സ് അത് തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡേയ്സ് എക്സാമായി നടത്തി പലരുടെയും പെർഫോമൻസ് പല ഡേയ്സിലും ഇപ്പം ഒരു കുട്ടിയുടെ ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് ഒരു ടഫ് ഡേ അല്ലെ ടഫ് എക്സാം ഉള്ള ദിവസമാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു കുട്ടിയുടെ അല്ലെ ഒരു എബവ് ആവറേജ് കുട്ടിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം അന്നേ ദിവസം അത്യാവശ്യം നല്ലപോലെ എഴുതിയൊരു കുട്ടിക്ക് ഉള്ള പെർഫോമൻസിനേക്കാളും മോശമായേക്കാം നല്ലപോലെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആ ദിവസം കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടായിരുന്നു മറ്റേ ദിവസം കുറച്ച് ഈസി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒന്നുകൂടെ ഒരുമിപ്പിക്കുക അതായത് എല്ലാവർക്കും ഫെയർ ആക്കുന്ന രീതിയിൽ കാരണം ഇവരാഗ്രഹിച്ചിട്ടല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ രണ്ട് ദിവസം വന്നത് എൻ്റെ ചോയ്സ് മൂലമാണെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷേ ഇത് എൻ ടി എ തീരുമാനിച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ നാല് ദിവസവും നാൽപ്പത് ദിവസമായിട്ടും പരീക്ഷ നടത്തിയത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ അവർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഈക്വൽ ഫീൽഡിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലെവൽ പ്ലേയിങ് ഫീൽഡിലേക്ക് ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരിക കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ റോ മാർക്കിനെ നമ്മൾ ആദ്യം പേഴ്സൻറ്റേജിലാക്കും പേഴ്സൻറ്റേജിന് പിന്നെ ഇക്വ് പേഴ്സൻറ്റേജിൽ എടുക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായി അപ്പം ഇത് ജസ്റ്റ് വായിച്ച് നോക്കുക കേട്ടോ വേണ്ടവർക്ക് ഇതെല്ലാം വായിച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ് എ സൊല്യൂഷൻ ടു ദി സിറ്റുവേഷൻ ഈസ് യൂസ് ഓഫ് എ മെത്തേഡ് കോൾഡ് ഇക്വ് പേഴ്സൻറ്റേജ് മെത്തേഡ് അപ്പോൾ റാങ്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവർക്കും ഫെയർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയുമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മെത്തേഡ് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പം കാൻഡിഡേറ്റ്സ് നോക്കാം പേഴ്സൻറ്റേജ് ഫോർ ഈസ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഈസ് കാൻഡിഡേറ്റ് ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് യൂസിംഗ് ദ റോ മാർക്സ് ഓഫ് ദി കാൻഡിഡേറ്റ് ആസ് കമ്പയർ ടു ദി റോ മാർക്സ് ഓഫ് അതേഴ്സ് ഇൻ ദ സെയിം സെഷൻ അപ്പോൾ സ്വന്തം സെഷനിൽ ഇപ്പോൾ ഡേ വൺ സെഷൻ വണ്ണിൽ എഴുതിയ എല്ലാവരുടെയും മാർക്ക് എടുക്കുകയും എൻ്റെ മാർക്ക് അതിൽ വരുന്ന ബാക്കി സ്റ്റുഡൻസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ആ നൂറ് പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ പരീക്ഷ എഴുതിയ നൂറോ ഇരുന്നൂറോ പേരിൽ എത്രാമത് വരുന്നു എന്നുള്ളത് കണക്കാക്കിയാണ് പേഴ്സൻറ്റേജിൽ ഇടുക അപ്പം പലപ്പോഴും പരീക്ഷയിൽ പേഴ്സൻറ്റേജിൽ കിട്ടിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ടോപ്പ് വന്നു എന്നുള്ളതേ അർത്ഥമുള്ളൂ അപ്പം നൂറ് പേഴ്സൻറ്റേജിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് പരീക്ഷയുടെ മാർക്കിൽ നൂറ് മാർക്ക് കിട്ടണം എന്നില്ല നൂറ് പരീക്ഷയുടെ മാർക്കിൽ നൂറ് മാർക്കിൻ്റെ പരീക്ഷയിൽ സോറി നൂറ് മാർക്കിൻ്റെ പരീക്ഷയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൺപതാണ് കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ എൺപതിനേക്കാളിലും മേലെ വേറൊരാൾക്കും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൻറ്റേജിൽ നൂറാണ് വരിക ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഈക്വ് പേഴ്സൻറ്റേജ് കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് നോർമലൈ
ഈ ഫൈനൽ എൻ ടി എ സ്കോറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇക്വ പെർസെൻറ്റേജിലും ഇൻ്റർപോളേഷനൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ ആ മാർക്കിലേക്ക് എത്തണം എന്ന് ആ സ്കോറിലേക്ക് എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ദിവസത്തെ മാർക്ക് മാത്രം പോരാ അത് മറ്റുള്ള ദിവസങ്ങളിലെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പേഴ്സൻറ്റേജുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് ഒരു ആവറേജിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും സോ കംപ്ലീറ്റ് ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ട്വൻറ്റി ഡേയ്സിൽ നമുക്കൊരു മാർക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് മാർക്ക് തന്നിട്ട് അതിനെ എത്ര ഡേയ്സ് ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ടോട്ടൽ മാർക്സ് ബൈ ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കും എന്ത് നമ്മുടെ എൻ ടി എ സ്കോറായിട്ട് വരിക ക്ലിയർ ആണെന്ന് കരുതുന്നു അത് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്ന കുറേ കൂടെ എഴുതി കാണിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷനാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് വായിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലെ കാര്യമുണ്ട് നോക്കുക ദ സ്കോർ കാർഡ് ഓഫ് എ കാൻഡിഡേറ്റ് വിൽ ഹാവ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ആൻഡ് നോർമലൈസ്ഡ് മാർക്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എൻ ടി എ സ്കോർ കാർഡ് കിട്ടുമ്പോൾ അതിൽ പേഴ്സൻറ്റേജിലും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഓരോ സബ്ജക്ട്സിലും നിങ്ങൾ എത്ര അടിപൊളിയായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ നോർമലൈസ്ഡ് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ടി എ സ്കോർ ആണ് എല്ലാവിധ നോർമലൈസേഷൻ്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സും കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു സ്കോറാണ് എൻ ടി എ സ്കോർ അപ്പോൾ എൻ ടി എ സ്കോറും ഉണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ ഓരോ സബ്ജക്റ്റിലും ഓരോ ഡൊമൈനിലും ഓരോ എക്സാമിലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ പേഴ്സൻറ്റേജും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് നീഡ് ടു യൂസ് ദി നോർമലൈസ്ഡ് മാർക്സ് ഗീവൺ ഇൻ ദ സ്കോർ കാർഡ് ഫോർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ദ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഫോർ അഡ്മിഷൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഈ നോർമലൈസ്ഡ് മാർക്കാണ് അഥവാ എൻ ടി എ സ്കോർ ആണ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോർമലൈസ്ഡ് മാർക്ക് കാരണം അത് അടുക്കി വെച്ചാൽ മാത്രം മതി കൃത്യമായിട്ട് ഒരൊറ്റ മാർക്ക് ഉണ്ടാവും അതിൽ ഇപ്പോൾ നൂറിലാണെങ്കിൽ രണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് അത്രയാണ് അല്ലാതെ എല്ലാവർക്കും തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കാരണം അഞ്ച് ഒരേ മാർക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത അത്രയും കുറവാണ് ഏഴ് ഡെസിമൽ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ആണ് മറ്റേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ സോറി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ആണെന്ന് കരുതുക ഏ സിക്സ് എയ്റ്റ് ഉള്ളതായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടും മറ്റുള്ള റാങ്കിനേക്കാളും മുന്നിൽ വരിക അല്ലേ അപ്പം ആ രീതിക്ക് റാങ്ക് ചെയ്യാൻ പാകത്തിനാണ് ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി എബവ് മെത്തേഡ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി വർക്ക് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മെത്തേഡൊക്കെ അപ്പം ഇത് ഇങ്ങനെ ആക്കിയതിന് പിന്നിൽ അപ്പം ഇത് ഫെയർ ആവുന്നുള്ള രീതിക്കാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിങ്ങനെ ആക്കിയതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു പേപ്പറാണ് ഒരു പേപ്പർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പേപ്പർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുള്ളു അതായത് സോറി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് അല്ല പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക പേപ്പർ നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യും പി എച്ച് ഡി ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അല്ല പി എച്ച് ഡി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പി ജി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ നമുക്ക് പേപ്പർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാം യു ജി ചെയ്യുമ്പോഴും ചെയ്യാം കേട്ടോ പക്ഷേ അത്ര കോമണല്ല അപ്പോൾ അബയ് ജി ഭട്ട് എൻ്റെ പേര് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഞാനല്ല അബയ് ജി ഭട്ട് കറൻറ്റ് സയൻസ് എന്നുള്ള ഒരു ജേണലിൽ എൻ്റെ വോളിയം നൂറ്റി പതിനെട്ടാം പതിപ്പിൽ ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പുതിയ മെത്തേഡാണിത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സെഷൻസായി നടക്കുന്ന ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് എങ്ങനെ നോർമലൈസ്ഡ് മാർക്ക് ഏറ്റവും ഫെയർ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കണ്ടെത്താം എന്നുള്ളതിൽ ഒരു വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഈ അഭയ് ജി ഭട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്ക് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സി യു ടി യു ജി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ഈ രീതിക്ക് ഈ ക്യൂ പേഴ്സൻറ്റേജ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർപൊളേഷൻ മെത്തേഡൊക്കെ വെച്ച് നോർമലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ക്ലിയർ ആണേ ഇതാണ് ഏറ്റവും ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് ഇത്രയും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ദിസ് മെത്തേഡ് ഹാസ് ബീൻ ഷോൺ ടു ബി അക്യുറേറ്റ് ഫോർ എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് നോർമലൈസ് മാർക്സ് ഓഫ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് വെൻ ദ ട്രസ്റ്റ് ആർ ഹെൽഡ് ഇൻ മൾട്ടിപ്പിൾ സെഷൻസ് വിത്ത് വേരിയിങ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവൽസ് ഇൻ എ ഗിവൺ സബ്ജക്റ്റ് ഓരോ സബ്ജക്റ്റ് തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഡിഫറെൻറ്റ് ഡേയ്സ് ആയിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സെഷൻസ് ആയിട്ടും ഒരു ഡേ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ സെഷൻസ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന എക്സാംസ് അതിലൊക്കെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് വ്യത്യാസമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നുകൂടെ അക്യുറേറ്റ്ലി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നോർമലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നോർമലൈസിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇൻ്റർപൊളേഷൻ
ഗുഡ് നൈറ്റ് എല്ലാവർക്കും സുഖനിദ്ര ശുഭനിദ്ര പീസ് ഔട്ട്